，谋反又如何？这个皇位，就该是本王的。谁敢拦我，谁便死。三哥，你看出这等大逆不道之事，就不怕被世人口诛笔伐，戳脊梁骨吗？我的好弟弟，难道你不知道成王败寇的道理吗？等本王登基后。便是万人之上，一言九鼎。到时候，谁敢讨伐朕，朕便诛他九族。来人，把这里的人都抓起来！谁敢反抗，格杀勿论。皇上、皇后，家父已经带领兵马回返救驾，所有叛军均已伏诛。不可能，这不可能！你以为京城守备空虚，却不知本王与世子，还有镇南王，早就做好联系。原来这一切都是你的计谋，小野寒。你好狠的心！我不甘心，我不甘心！犯下如此滔天大错，竟没有半点悔过之心，朕是万万容不得你了。传朕旨意，燕王无德无能，不配跻身皇室。从今日起。削除宗籍，贬为庶人，打入天牢，终身监禁。皇上，以燕王的心智，断然想不出这等恶毒计谋，定是有人从旁协助挑唆。皇上饶命！臣女什么都不知道，臣女什么都没做。一人做事一人当，所有事情。都是俺臣一人所为，不关月西的事。你一次，把他给我拖出去都清楚，这所有的阴谋算计，并非你一人所作。事到如今，你还要护着林月溪，任其逍遥法外吗？本王说过，所有事情都是本王一人所为，跟月溪没有任何关系。你休想从我这里听到半句关于月溪的供词。天王殿下还真是痴情，你觉得你这么帮林月溪顶罪，他会进得好吗？本王跟月溪情深意笃。你少在这里挑拨离间。那既然这样，我们不妨让燕王殿下看一出好戏，让你好好看一看这个白莲花真正的嘴脸。叶寒哥哥，月心不想死，求求你救救我！哼，现在知道后悔了，晚了。姐姐。月溪知道错了，月溪不应该跟你争风吃醋，也不应该处处针对你。你想怎么反月溪都可以，但是跟皇后下毒、谋反，这些事情都是小丹阳一人所为，月溪真的没有做过。杨哥哥，林姐姐，请你们相信月溪好不好？月溪真的没有人可以依靠了。
金钱，若你还是不肯原谅月喜，月喜愿意领罚。哎呀，你这样做何苦呢？毕竟本王和你有多年的情分，怎么可能眼睁睁的看着你丧命？那你一定不会见死不救的。你就在此稍后，本王这就去向父皇替你求情。嗯，萧叶寒，这个女人作恶多端，你到现在还要帮她，你是不是脑子坏掉了？放肆！本王行事，什么时候轮到你一介妇人来智慧了？行，你今天要是敢帮她，那我这个太子妃也不做了，你自己选吧。林若锦，是不是本王平时太纵着你了？才让你如此无法无天。今天，月溪本王帮定。至于太子妃，你爱当不当。都看到了吧？萧叶寒的心里一直都只有我。你算个什么东西，也配跟我斗？其实，在你心里，无论是萧叶寒还是萧南阳，都只是一颗可以任你摆布的棋子罢了。没错，男人算什么？萧叶寒的确是个好男人，不过他的生母身份微贱，萧南阳却是贵妃之子，更有机会继承大统。我当然要选他。只可惜萧南阳是个废物，害我白白浪费了这么多心血。没想到萧叶寒在你的帮助下又成了太子。以他对我的感情，只要我稍稍使些手段，最后太子妃之位还是我的。说起来还要谢谢你呢。可你这么做，有想过萧南阳吗？他为了你，可是顶下了所有的罪名，现在被贬为庶人，你就一点愧疚之心都没有？那是他自己蠢，他就是个烂泥扶不上墙的废物。他现在一点用处都没有，在我眼里连条狗都不如。我多看他一眼，都觉得恶心。阴险毒辣，自私自利。你有没有想过，有一天？你被揭穿了，会是什么样？揭穿？怎么？你还想报告啊，林若锦？你不会以为你说的话还有人相信吧？不用我说，你都替我说完了。进来吧。三哥。他说的这些，你都听见了。殿下，殿下，不是你想的那样的。殿，林月溪，王本王对你一片情深，甚至不惜为你顶罪，而你却只把本王当做棋子，玩弄于股掌之间。本王真是瞎了眼，会看上你这样两面三刀的女人。殿下，你听我说，是他们设计我，是他们。够了，李月溪，我现在就去父皇面前，揭发你的恶行。殿下，殿下，殿下虽然不知道那家伙到底哪点比我强，但你既然选择了他，我只能祝你幸福。倘若他要是哪天敢欺负你，我就算是起兵造反
，我也一定替你出这口气。再见。本王知道他对你还有觊觎之心，但这辈子，本王都不会给他这个机会。城市如画卷，轻描淡抹，伤痕的。爱如落叶，无飘散在时光的边缘。曾经执手，如今各自天林小姐你好，不好意思啊，我今天没空相亲。是我们爱唯一的纪念。回首前那段情缘已过往云烟，尘缘之叹在心底悄然回响。尘缘之叹随风而起，忘却了红尘喧嚣。高兴认识你。